ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് തുളസീദാസ് പരമേശ്വരൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റോസ്കാർ മേളയുടെ ഭാഗമായി അൻപത്തി ഓരായിരം നിയമനക്കത്തുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ റോസ്കാർ മേളയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു മേളയോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരത്തുണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാലു പേരുടെ നില ഗുരുതരം നൂറോളം പേർ ചികിത്സയിൽ ധന്വന്തരി ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും പാലക്കാട് ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റ് വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ മത്സരം ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റോസ്കാർ മേളയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സംഘടനകളിലും പുതുതായി നിയമിതരായവർക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ നിയമനക്കത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി യുവാക്കൾക്ക് സ്ഥിരം സർക്കാർ ജോലി ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൻപത്തിയോരായിരത്തിലേറെ പേർക്കാണ് നിയമനക്കത്തുകൾ കൈമാറിയത് രാജ്യത്തെ നാൽപ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് റോസ്കാർ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകാൻ യുവാക്കൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് മേളയുടെ ലക്ഷ്യം പുതുതായി നിയമിതരായവർക്ക് കർമ്മയോഗി പ്രാരംഭ മുഖേന അടിസ്ഥാന പരിശീലനം നേടാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ റോസ്കാർ മേളയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ദേശീയ തല റോസ്ഗാർ മേളയുടെ ഭാഗമായി തപാൽ വകുപ്പിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി യുവാക്കളുടെ ശാക്തീകരണത്തിലും രാഷ്ട്ര വികസനത്തിലും റോസ്കാർ മേള ഒരു പ്രേരക ശക്തിയാണ് വികസനം യുവത്വം എന്നിവയോടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു Rosa Mela is expected to act as a catalyst in further employment generation and provide meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in the national level. This showcases the commitment of the government to provide employment and building a strong and more prosperous nation that can propel India to further heights. റോസ്കാർ മേളയുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിയമന പത്രങ്ങൾ കൈമാറി കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം അഞ്ഞൂറ്റമ്പലം വീരർക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനിടെ പടക്കങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇതിൽ തൊണ്ണൂറിലധികം പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് പരിക്കേറ്റവരിൽ നാലു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസൻ മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിന്റെ കുളിച്ചുതോറ്റം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ തീപ്പൊരി ചിതറി സമീപത്തെ ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ച പടക്കത്തിന് തീപ്പൊരി വീണത് ഇതോടെ തീഗോളത്തിന് സമാനമായ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് നടന്നത് തിക്കിലും തിരക്കിലും വിട്ട് നിരവധി പേർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് സമീപത്ത് തന്നെ പടക്കങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചതാണ് അപകട കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് നാടിന് നടുകിയ അപകടമുണ്ടായത് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം എൽ എ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡി ശില്പ തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കാസർഗോഡ് വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആറുപേരെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാലുപേർ അതിതീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലും രണ്ടുപേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലുമാണ് അഞ്ചുപേർ കണ്ണൂർ പരിയാരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് കണ്ണൂർ ചാലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരെയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ നാലുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഒൻപതാമത് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദ തത്വങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ജീവിതശൈലി രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ധന്വന്തരി ജയന്തി എന്ന പേരിൽ ആയുർവേദ ദിനം ആ
ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹി എയിംസിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി പങ്കെടുക്കും ധന്വന്തരി ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയിലൂടെ രാജ്യത്തെ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ പൌരന്മാർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതിയും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വരുമാനം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ മുതിർന്ന പൌരന്മാരിലേക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓൾ ഇന്ത്യ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തറക്കല്ലിടും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൌണ്ടിലും അറ്റ് എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എക്സ് ഹാൻഡിലും ലഭ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും പാലക്കാട് ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ അവസാനിക്കും ഇന്നലെ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായപ്പോൾ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പത്രികകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതേസമയം മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നണികൾ പ്രചാരണം സജീവമായി തുടരുകയാണ് അടുത്ത മാസം പതിമൂന്നിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി തലശ്ശേരി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് അപേക്ഷ തള്ളിയത് വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസിലാന്റിനെ നേരിടും പരമ്പരയിൽ നിലവിൽ ഓരോ മത്സരം വീതം വിജയിച്ച് ഇരു ടീമും സമനിലയിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് മത്സരം ആരംഭിക്കും മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം മേലാറ്റൂർ ആർ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി പതിനേഴ് ഉപജില്ലകളിലെ പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും മൂവായിരത്തോളം അധ്യാപകരും മേളയുടെ ഭാഗമാകും മേലാറ്റൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിലടക്കം ഒരുക്കിയ നൂറ്റിമൂന്ന് സ്റ്റാളുകളിലാണ് മത്സരം ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷ തിരുനാളിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തുറക്കും തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെയും മകൻ കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി വി എൻ മഹേഷ് നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും നാളെ പ്രത്യേക പൂജകൾ ഇല്ല മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി രാത്രി പത്തിന് നട അടയ്ക്കും കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന മാധ്യമ ശില്പശാല വാർത്താലാബ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി ഐ ബി കേരള ലക്ഷദ്വീപ് മേഖല അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വി പളനിച്ചാമി പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളപ്പിറവി കവിയരങ്ങ് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും ഐരാണിമുട്ടം തുഞ്ചൻ സ്മാരകത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിനാണ് പരിപാടി കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ കെ ജയകുമാർ പ്രമീള ദേവി ശ്രീലതാ വർമ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത കവികൾ കവിയരങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ജമ്മുകശ്മീരിലെ അഖ്നൂർ സെക്ടറിലെ വനമേഖലയിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ കൂടി സുരക്ഷാസേന ഇന്ന് വധിച്ചു ഇതോടെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി സൈന്യവും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഭീകരരെ വധിച്ചത് ഇന്നലെ സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഭീകരർ വെടി ഉതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ സൈന്യം ശക്തമായ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം ബോംബെ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും വ്യാപാരം തുടരുന്നു സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധന ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ ഉയർന്ന് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയും പവന് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില മലയാളി ഹോക്കി താരവും പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവുമായ പി ആർ ശ്രീജേഷിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നാളെ സ്വീകരണം നൽകും ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ